വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിലെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersected two points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. അതായത് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സർക്കിളുകൾ ഒന്നിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി എന്താണ് രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ സെൻറ്ററുകളിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കോമൺ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റ് ചെയ്യാം ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചാലും മതി പക്ഷെ മിസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണക്കാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലും വരുന്ന സർക്കിൾസ് വരച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ റഫ് ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സെൻറ്ററുകളിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കെയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കാരണം മിസ് ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈലും പിടിച്ചും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വരയ്ക്കണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഫോണും പിടിച്ചും കൊണ്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആവൂല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡേ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കണമല്ലോ അതിൽ വലിയ സർക്കിൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്കെയിലിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് മീൻസ് ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതാ ഇതേപോലെ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം നിങ്ങൾ റഫ് ഡയഗ്രാം വരച്ചാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഏയ് മിസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ദാ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ദാ ഇവിടെ വെച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് വരച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതേ നോക്കിക്കാം മിസ് ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ളത് ഇതാ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് മിസ് നല്ല ഉഗ്രനായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് വേറെ എവിടെയും കൊണ്ട് ചെന്ന് വരയ്ക്കരുത് കാരണം നമ്മളെടുത്ത് പ്ര ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ സർക്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതായിരിക്കും അടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അന്നേരം എന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വേണ്ടേ അടുത്ത സർക്കിളും വരയ്ക്കാനായിട്ട് അത് എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോം സ്കെയിലിനകത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എന്ത് വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ മിസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതായിരിക്കും നല്ലത് നോക്കട്ടെ ആ കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും
ഇനി എന്റെ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കോമൺ പോയിന്റിനെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പം എന്റെ കിട്ടി നമുക്ക് കോമൺ കോർഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം മിസ് അപ്പൊ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മളെടുത്ത് റേഡിയസ് രണ്ട് സർക്കിൾസിൻ്റെയും റേഡിയസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ മിസ് അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിയാവോ ദ ഈ പോയിന്റും ദ ഈ ഓയിനെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് മിസ് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ്ടേ ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മിസ് ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ബിഗ് സർക്കിളിൻ്റെ എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ദേ ഈ ബിഗ് സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ അല്ലേ നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ മിസ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അപ്പൊ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് സെന്ററിൽ നിന്നും ദ ഈ ബിഗ് സർക്കിളിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലോട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതും അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് കോഡിന് ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം എ ബി എന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്റർ ആയ പിയിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ സ്മോൾ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് ക്ലിയോ ഈ സ്മോൾ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ഡേ ഈ കുഞ്ഞു സർക്കിളിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലോട്ടാണ് ഈ ലൈൻ പോയിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ആ ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരുന്നു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ എ പി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ എത്രയായി ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ മീൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായ എന്റെ മക്കൾസിന് അതായത് ബിഗ് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും അതിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് വരച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആ ബിഗ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തത് അടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം ദാ നമ്മൾ വരച്ച ഈ കുഞ്ഞ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ പിയിൽ നിന്നും ദേ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈ സ്മോളർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എൻ്റെ മക്കൾസിന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഫുൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോമൺ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സോ നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്താണ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാൻ പോയ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഒ ഓക്കെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇനിയൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒയും പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെവിടെ തന്നിരിക്കുന്നേ ദൻ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിയർ സെൻറ്റർ ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ടോ ഇവരുടെ സെൻറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മിസ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ വിട്ടു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മിസ് പറഞ്ഞു നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് എ പി ഒ എന്തുകൊണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾ മിസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ദൈവം നോക്കിക്കേ മൂന്ന് സൈഡുകളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിയ
നമ്മളുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിള് ഇപ്പം നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിന് അല്ലേ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ പൈതഗോറസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഏതായിട്ട് വരും ഇവിടുത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് സൈഡിലും ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇനി ഇത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ബേസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസ് നമുക്ക് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ നെയിം എന്താണ് ഒ പി അതേപോലെ തന്നെ ബേസിന്റെ നെയിം എന്താണ് എ പി അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബേസ് എ പി ആണ് അപ്പൊ എ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒ പി ആണ് അപ്പൊ ഒ പി സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ഈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയറിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് അതേ സമയം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കില്ല റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കില്ല ക്ലിയർ സോ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എ സ്ക്വയർ ഒ എ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പി സ്ക്വയർ എ പി എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് ഒ പി ഒ പി എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കൾസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത നോക്കിയാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം നയൻ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നാണ് അല്ലേ എ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഡാഫോർ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഒ ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് ആംഗിൾ എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നിടത്തായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് അല്ലേ സോ ഇതാണ് കണ്ട നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉള്ളത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡെറ്റ് പി സോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം മിസ് എഴുതി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡെറ്റ് പി ആണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയല്ലോ ഇനി ബാലൻസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതാണ് മിസ് പഠിപ്പിച്ച് തരാം ഈ നമ്മളൊരു തേറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ തേറം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ മിസ് കാണിച്ചു തരാം ദ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെറ്റ്സ് ദ കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എവിടെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ദ ഈ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം 
തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ദാ ഈ ഫുൾ അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോർഡിൻ്റെ പകുതിയാണ് എ പി എന്ന് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഈസി ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചില കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലൊരു ഡൗട്ട് വരും മിസ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി അതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് ഇപ്പം മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് അതായത് എ ബിയുടെ പകുതിയാണ് മിസ് പറഞ്ഞു എ പി എന്ന് ഇതാണ് മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോണത് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോർഡ് ഓക്കെ ഇതൊരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വെച്ചോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ നടുക്കാണ് നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞു ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്ന് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് ഫുൾ ടെൻ ആണെങ്കിൽ എ പി എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് പി ബി എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഈ എ ബിയുടെ പകുതിയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് ഈ ടെന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഈ എ പി ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ടെന്നിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ അഞ്ച് അപ്പം കറക്റ്റ് അല്ലേ മിസ് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ അതായത് ഈ ഫുൾ ലൈനിൻ്റെ പകുതിയാണ് ദ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇതാണ് മിസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ബൈ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ ഇങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെറ്റ്സ് ദ കോഡ് ഈസിയാണ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോക്കിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന അതായത് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈന് എവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോർഡിൽ ഓക്കെ ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് മിസ് എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോർഡിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എ പി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മിസ് ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾസിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ പി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ എ പി ഈ എ എ മുതൽ ഡൈ പി വരെയുള്ള ഈ ലൈൻ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എ ബിയുടെ ഹാഫിന് കണ്ടോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ലൈനിൻ്റെ പകുതിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് മിസ് ഡേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ആണ് എ പി എന്നുള്ളത് ഇനി ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി അപ്പം നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പി എ പി എത്രയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡേ നോക്കി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ പിയുടെ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കാം ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇതേ നോക്കിക്കേ ഈ ടൂവും ഈ ത്രീയും കൂടി തമ്മിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ വൺ ഇൻറ്റു എ ബി എന്താണ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡേ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ കോർഡിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ എ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം